नमस्कार दोस्तों मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टैक्स स्टूडियो में तो दोस्तों जब भी हम नट एंड बोल्ट दे, देखते हैं जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है तो नट एंड बोल्ट के अगर बॉटम में देखेंगे तो आप उसमें डिफरेंट काइंड के यू नो नंबर्स पड़े हुए दिखाई देंगे टॉप में कुछ और लिखा होगा बॉटम में कुछ और लिखा होगा ये एक्चुअली होता क्या है डिफरेंट नट एंड बोल्ट को आप देखोगे उसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पड़े होंगे किसी में ए लिखा होगा किसी में ए लिखा होगा फॉलोड बाई सम नंबर्स राइट right, ऐसे टॉप एंड बॉटम में कई सारे नंबर्स दिखते हैं तो इनका एक्चुअली मतलब क्या होता है तो इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इसकी यू नो मैथमेटिकल यू नो फॉर्म में जाना पड़ेगा जिसका जिसका नॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको मिलेगा तो जहाँ ये नट एंड बोल्ट किस पर्पज़ के लिए यूज होते हैं इनको हम बोलते हैं कि जब भी हमको नॉन परमानेंट जॉइंट बनाना हो जैसे कि टू टू मेटल प्लेट्स हैं जिनको बिना यू नो वेल्डिंग के हमें जोड़ना है तो हम ये नट एंड बोल्ट का यूज कर सकते हैं हम सिंपली दो होल्स कर देंगे टॉप एंड बॉटम प्लेट में उनको रख के नट एंड बोल्ट से हम जोड़ देंगे तो हमारा एक जॉइंट बन जाएगा जिसे हम इजीली कभी भी रिमूव कर सकते हैं तो इजीली रिमूवेबल एंड इजी मेंटेनेबिलिटी के लिए ये जॉइंट बहुत ज्यादा यू नो इफेक्टिव होते हैं तो उस कंडीशन में यू नो इनका यूज किया जा सकता है नट एंड बोल्ट का तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल यू नो डिवाइस हैं पार्टिकुलरली फॉर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री एज वेल एंड डे टू डे लाइफ राइट इवन हिंजेस वैन वी आर यूजिंग डोर डोर में भी हिंजेस होती हैं तो हिंजेस के लिए भी हम कभी कभी नट एंड बोल्ट का यूज करते हैं ये नॉन टेम परमानेंट जॉइंट है कभी भी इसको रिमूव कर सकते हो इजिली रिमूवेबल मेंटेनेबिलिटी के लिए अच्छा रहता है तो जब भी हम उनके पीछे देखते हैं बॉटम में तो जो नंबर लिखे हुए हैं तो इधर वो इस इमेज में आएगा तो इस इमेज में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको दो टाइप के नंबर मिलेंगे टॉप साइड में एक बॉटम साइड में जो टॉप साइड है वो जो आ, लिखा होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर मार्क जिसने भी उसको बनाया है उसकी एक पर्टिकुलर यू नो कोडिंग होगी वो वहाँ पे लिखा होगा बॉटम में आप जो देखोगे जो भी नंबर लिखा हुआ है टेन पॉइंट एट या नाइन पॉइंट नाइन और फाइव पॉइंट एट तो उसकी जो पहली डिजिट है जो उसका ग्रेड बताती है जो पहली डिजिट है वो उसको बताएगी कि विच ग्रुप्स इट इज आइर स्टील ग्रुप लो कार्बन हाई कार्बन स्टील तो उस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करेगी जो दूसरी डिजिट है वो बताएगी लास्ट टू डिजिट उसकी प्रॉपर्टी क्लास बताएगी कि क्या प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी अगर बात करें किसी मेटल की तो प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रेंथ स्टिफनेस हार्डनेस उससे मतलब मेजर होती है तो जो सेकेंड डिजिट है वो पार्टिकली उसके डायरेक्शन बताएगी कितना लोड ये ले सकता है कितना स्ट्रेस डेवलप होगा और कितना हाइएस्ट यू नो मैक्सिमम जैसे कहते हैं अल्टीमेट इसकी स्ट्रेंथ है कहाँ पर ये फेलियर होगा इससे हम कहेंगे ईल्ड पॉइंट है कितना ईल्ड पॉइंट है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो सेकंड डिजिट जो यहाँ पे बॉटम में लिखी हुई है उससे हमको मिल सकती है तो व्हाट डज दिस ग्रेड ग्रेड मीन्स जो हम ग्रेड की बात करें जो पहला डिजिट है जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टील जो लो कार्बन हाई कार्बन तो डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन नो यू कैन सेलेक्ट द ग्रेड लाइक हम जानते हम अगर चाहते हैं हाई स्ट्रेंथ एंड हाई स्ट्रेंथ पार्टिकुलरली देन वी कैन गो फॉर फाइव ग्रेड राइट देर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेड्स आर देर सो यू लक यू लुक इट इन दिस डायग्राम सो डायग्राम में जब हमको दिख रहा है कि जो ग्रेड फाइव है वो टेम्पर्ड मीडियम कार्बन स्टील है जो कि पार्टिकुलरली यूज की जाती है हाई स्ट्रेंथ अप्लीकेशन में वहीं अगर हम सेकेंड उसका जो वेरियंट देखते हैं ग्रेड एट वो 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 है टेम्पर्ड मीडियम यू नो मीडियम कार्बन अलाव स्टील जो कि हाई स्ट्रेंथ और पार्टिकुलर उसमें जो हार्डनेस है उसके लिए जानी जाती है तो उसके लिए हम ये दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं जो नेक्स्ट डायग्राम ये है नेक्स्ट डायग्राम ये आपको बता रहा है कि ये कितने टाइप के कैसे कैसे ये लोड्स और डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स ले सकते हैं कितना मैक्सिमम लोड ये हैंडल कर सकते हैं कौन सा टूल यूज करना चाहिए इनको हैंडल करने के लिए रोटेट करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ कि क्या वट इज द डिफरेंस बिटवीन टेन पॉइंट नाइन एंड एट पॉइंट एट बोल्ट तो जो टेन पॉइंट नाइन लिखा हुआ जो फर्स्ट डिजिट है टेन टेन रिप्रेजेंट दैट दिस लोड कैन हैव यू नो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थाउजेंड मेगा पासकल और उसका जो लास्ट डिजिट पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखा है वो बताएगा कितना परसेंटेज ऑफ दिस अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आपका थाउजेंड है जहाँ तक वो सस्टेन कर सकता है उसका फेलियर होगा इससे हम कह देंगे ईल्ड स्ट्रेंथ तो रेशियो ऑफ ईल्ड स्ट्रेंथ टू दी अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी रिप्रेजेंट बाई दी आफ्टर दिस डॉट सो वट एवर नंबर इज गिवन देयर जो भी नंबर दिया है वो इज द रेशियो ऑफ बेसिकली ईल्ड स्ट्रेंथ टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो अगर हम टेन पॉइंट नाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑफ दी टोटल अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कि थाउजेंड मेगा पास कल जो मैं बताई उसका जो वैल्यू आएगा
टोटल जो स्ट्रेंथ है इसे हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी 800 राइट बिकॉज दिस इज बाय 8 सो 8 800 विल बी कॉल 800 इंटर पर मीटर स्क्वायर विल बी द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस बोल्ट एंड 80 परसेंट ऑफ दिस विल बी कॉल ईल स्ट्रेंथ तो ऐसे करके ये जो नंबर्स पड़े हुए हैं उनका ये मीनिंग होता है ये ये मैकेनिकल मीनिंग है तो ये डिफरेंट वे ऑफ यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन है तो जो कोड लिखा हुआ होता है वो कोई ऐसे कोई ऑस्पिशियस कोड्स नहीं है उनका अपने आप में एक मीनिंग है तो जो भी बोल्ट के पीछे लिखा हुआ है उस बोल्ट को देखकर आप बोल्ट सेलेक्ट कर सकते हो अपने यूज के लिए किस किस यूज में उसे यूज करने वाले हो उसके पर्पज से आप वो ग्रेडिंग पता कर सकते हो और उस ग्रेड का बोल्ट मार्केट में जाके खरीद सकते हो तो जब भी आप हाउस होल्ड अप्लीकेशन में जब भी वो कारीगर आएगा मैकेनिक आएगा वो आपको बताएगा कि यू गो एंड परचेज टेन पॉइंट नाइन बी ग्रेड और ए ग्रेड और सी ग्रेड तो आपको वहाँ पे जाना है और उस ग्रेड को बताना है उसको जो सप्लायर है सेलर है वो पार्टिकुलर वही निकाल के आपको दे देगा उस ग्रेडिंग का मतलब होता है कि वो कौन सा टूल यूज करने वाला है उस बोल्ट को लगाने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए तो उसका जो टूल भी है वो भी स्पेसिफिक है उस पार्टिकुलर बोल्ट के लिए और प्लस स्ट्रेंथ और स्टिफनेस कितना लोड के लिए हम उसको यूज करने वाले हैं वो भी सारे इस इन्फॉर्मेशन इन सीक्रेट नंबर्स में छिपी हुई है तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा क्यों नट एंड बोल्ट के पीछे ये नंबर लिखे होते हैं अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं डू राइट इन द कमेंट सेक्शन मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय भारत वंदे मातरम